வெல்கம் பிவோஸ் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணுல பிறந்த ஹோமர் ஹெல்பர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் அமெரிக்க நாட்டை சேர்ந்த ஒரு மிஷனரி மெம்பர் அண்ட் ரொம்பவே முக்கியமா அவர் ஒரு ஜேர்னலிஸ்டும் கூட என்னதான் பிறந்தது அமெரிக்காவா இருந்தாலும் இவருக்கு கொரியா மேல இருந்த அளவில்லாத பற்று காரணமா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஆறு காலகட்டத்திலேயே சவுத் கொரியால இருக்க சியோல் அப்படிங்கிற ஒரு நகரத்துக்கு குடிபெயர்ந்து போய் அங்கேயே ஒரு சில காலத்துக்கு ஒரு ப்ரொஃபசரா வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு இதை விட ரொம்பவே முக்கியமா கொரிய நாட்டுடைய விடுதலைக்காக போராடின ஒரு முக்கியமான இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆக்டிவிஸ்டாகவும் ஹோமர் செயல்பட்டிருக்காரு இந்த மாதிரியான சமயத்துல தான் கொரியன் மொழி மேல அவருக்கு இருந்த அளவில்லாத ஆர்வத்தால அந்த மொழியை பத்தி ரொம்பவே டீப்பா ரிசர்ச் பண்ண ஆசைப்படுறாரு ஏன் அப்படின்னா கொரியா அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு நாடு பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே அடிமைப்பட்டு கிடந்ததால அந்த நாட்டை பற்றி தாய்மொழியான கொரியன்ல எந்த விதமான ஒரு குறிப்போ அல்லது எந்த விதமான ஒரு வரலாறுமே எழுதப்பட்டதில்ல அதுக்கு மாறா ஜாப்பனீஸ் மற்றும் சைனீஸ் மொழிகள்ல தான் அதனுடைய வரலாறு பொறிக்கப்பட்டிருந்துச்சு சோ கொரியன் மொழியுடைய ஆர்ஜின் எங்கிருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கும் அப்படின்னு ஹோமர் ரொம்பவே தீவிரமா ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு சோ அப்படிதான் அவருடைய ரிசர்ச் உடைய ஒரு சில எவிடன்சஸ் ஜாப்பனீஸ் மொழி பக்கம் கை காமிக்க ஆரம்பிக்குது விச் மீன்ஸ் ஒருவேளை கொரியன் மொழி ஜாப்பனீஸ்ல இருந்து தான் உருவாகி இருக்கும் அப்படின்னு ஹோமர் ஆரம்பத்துல நினைச்சாரு பட் அது ஹனுமான் வால் மாதிரி ஜாப்பனீஸ்ல இருந்து சைனீஸ் மொழி பக்கம் போய் அதோட முடியாம இதனுடைய தொடர்பு மலேசியால பேசப்படுற மலாய் மொழி வரைக்குமே நீண்டுட்டு போயிட்டு இருந்துச்சு சரி உண்மையாவே கொரியன் மொழி எங்கிருந்து உருவாகி இருக்கும் அப்படின்னு மண்டைய பிச்சுட்டு இருந்த அவருடைய தேடுதலுடைய முடிவு இந்தியால வந்து முடியுது அதாவது அவருடைய ரிசர்ச் உடைய முடிவுல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா கொரியன் மொழி மட்டும் இல்ல கொரிய நாட்டுக்கு கீழே இருக்கிற ஜாப்பனீஸும் சரி கொரிய நாட்டுக்கு மேல இருக்கிற சைனீஸும் சரி மலேசியால பேசுற மலாயும் சரி இது எல்லாமே ஒரே ஒரு மொழி குடும்பத்தில இருந்து தான் பிறந்திருக்கு அதுவும் அந்த மொழி குடும்பம் இந்திய நாட்டை சேர்ந்தது தான் அப்படின்னு அவருடைய ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ்ல சப்மிட் பண்றாரு ஆனா இது நடந்ததுக்கு அப்படியே கான்ட்ரஸ்டா ஒரு நூறு வருடங்கள் கழிச்சு இரண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல உத்தரப்பிரதேசல இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ஓகே இது எப்படி பிரௌன்ஸ் பண்றது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல பட் இந்த பெயருடைய ஒரு கொரிய நாட்டு பேரரசியுடைய நினைவு மண்டபம் மிக பிரம்மாண்டமா அந்த பகுதியில கட்டப்பட்டிருக்கு அதுவும் இதுல ஆச்சரியப்பட வேண்டிய விஷயமே இந்த மண்டபத்தை கட்டுறதுக்கான எல்லா செலவுகளையுமே சவுத் கொரியா தான் ஏத்துக்குச்சு சோ ஒரு கொரிய நாட்டு ராணிக்கு எதுக்காக சம்பந்தமே இல்லாம இந்தியால ஒரு நினைவு மண்டபத்தை கட்டணும் ஒருவேளை ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்குறதுக்கான <laughs> உண்மையான அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கறத நீங்க இந்த வீடியோடைய முடிவுல கண்டிப்பா தெரிஞ்சுப்பீங்க அதே நேரம் நமக்கான ஒரு பொருளை வேறு ஒருத்தங்க சொந்தம் கொண்டாடும் போது அதை நம்ம ஒரு கையாளாக அதை ஜடமா நின்று வேடிக்கை மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கும் போது அந்த ஒரு தருணம் எந்த அளவுக்கு வலி மிகுந்ததா இருக்கும் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாவே புரியும் எதனால ப்ரோ இப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டா இந்த வீடியோடைய முடிவுல மறுபடியும் வந்து இந்த இன்ட்ரோவை பாருங்க அப்ப நான் ஏன் அப்படி சொன்னேன் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு நல்லாவே புரிய வரும் பிகாஸ் நான் இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா இப்ப வரைக்கும் கூட அந்த ஆதங்கம் எனக்குள்ள கொஞ்சம் கூட குறையாம அப்படியே இருந்துட்டுதா இருக்கு கண்டிப்பா இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கும் அதே மாதிரிதான் இருக்க போகுது அப்படிங்கறத என்னால உறுதியா சொல்ல முடியும் சோ அப்படிப்பட்ட அந்த விஷயம் என்னென்ன எதுக்காக நம்ம இந்தியால கொரிய நாட்டு அரசிக்கு நினைவு மண்டபம் கட்டப்பட்டிருக்கு அண்ட் ரொம்பவே முக்கியமா கொரிய நாட்டுக்கும் இந்தியர்களுக்கும் இருக்கிற அந்த தொடர்பு என்ன அப்படிங்கறத ரொம்பவே டீடைல் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் பொதுவா முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்க ஹிஸ்டரியை தேடி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த கொரியன் பிரின்சஸ் யாரு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்க நம்ம ஹிஸ்டரியை தேடி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்மளுடைய பாஸ்ட்ல என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்க ஹிஸ்டரி நம்மளுக்கு உதவுது அதே போல நம்ம எல்லாருக்குமே நம்மளுடைய பியூச்சர்ல என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்க ஆசையா இருக்கும் அப்படி தெரிஞ்சது அப்படின்னா அதுல இருந்து கரெக்டான டெசிஷன்ஸ் நம்மளால எடுக்க முடியும் எங்க எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு ஆசையும் இருக்கும் சில பிரச்சனைகளும் இருக்கும் சில பேருக்கு நம்ம எப்ப சொந்தமா ஒரு வீடு கட்டுவோம் இன்னும் சில பேருக்கு அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்ல லவ் பண்ற பொண்ணோ பையனோ லோயலா இருக்காங்களா கடைசி வரைக்குமே அவங்க கூட இருப்பாங்களா அப்படின்னு இருக்கும் சில பேருக்கு கடன் பிரச்சனை அதிகமா இருக்கும் இன்னும் சில பேருக்கு எத்தனை இருந்தாலுமேட்டாங்க <laughs> சோ கண்டிப்பா ட்ரை ப
தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒண்ணுல ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்த சுசுமு ஓனோ அப்படிங்கிற ஒரு லிங்குவிஸ்ட் அதாவது பல ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் பேச தெரிஞ்ச ஒரு நபர் பட் அது கூடவே ஹிஸ்டரி படிப்பிலையும் கிராஜுவேட் ஆனவர் ஹோமர் ஹெல்பர்ட் மாதிரியே கொரியன் மொழி மேல இருந்த ஈர்ப்பு காரணமா அதனுடைய ஆர்ஜின் எக்ஸாக்டா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு இவருமே அவர் மாதிரியே இன்னும் கொஞ்சம் மும்மரமா ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு சோ அப்பதான் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஹோமர் ஹெல்பர்டால சப்மிட் பண்ணப்பட்ட அவர் எழுதின ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் இவருடைய கண்ணுல தென்படுது அப்படி அந்த பேப்பர்ஸ உன்னிப்பா படிக்கிறப்பயே சுசுமுக்கு அவருடைய ஆராய்ச்சியில முக்காவாசி தூரத்தை கடந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஏற்படுது பிகாஸ் அதுல ஹோமர் கொரியன் மட்டும் இல்லாம ஜாப்பனீஸ் சைனீஸ் மலாய் மற்றும் இன்னும் சில மொழிகளையும் குறிப்பிட்டு இது எல்லாமே ஒரே ஒரு மொழி குடும்பத்தில இருந்து தான் பிறந்திருக்கு அப்படின்னு ரொம்பவே தீர்க்கமா எக்ஸாக்டா டாக்குமெண்ட் பண்ணிருப்பாரு சோ அவருடைய கூட்டுலயே சுசுமுவும் தன்னுடைய ரிசர்ச்சோடைய டைரக்ஷனையும் நகர்த்தி கொண்டு போறாரு பட் அப்படி போகும் பொழுதுதான் கொரியன் மொழிக்கும் ஹோமர் சொன்ன அந்த ஒரு பர்டிகுலர் மொழி குடும்பத்துக்கும் பல ஒற்றுமைகள் இருக்கிறத சுசுமு நோட் பண்றாரு இந்திய மொழிகள் எப்படி உயிரெழுத்து மற்றும் மெய்யெழுத்து அப்படின்னு ஒரு மொழி வழக்கம் இருக்குதோ அதே போல கொரியன் மொழியிலையும் உயிர் மற்றும் மெய்யெழுத்துக்கள் இப்ப வரைக்குமே இருந்துட்டு தான் இருக்கு உயிரற்ற ஒரு பொருளாகவும் கருதி இது ரெண்டுத்துக்குமே இடையில நடக்கிற அந்த செயலை வெர்ப் அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணி தான் நம்ம பேசுறது வழக்கம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் அதை பார்த்தேன் நீ சாப்பாடு சாப்பிடு இது எல்லாமே எஸ்ஓவிக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்டான எக்ஸாம்பிள் இந்த அடிப்படையால தான் நம்மளுடைய இந்திய மொழிகளும் அமைஞ்சிருக்கும் அப்படிதான் நம்ம எல்லாத்து கூடவும் பேசுவோம் ஆனா இதுல ஆச்சரியப்படுற வகையில கொரியாலையுமே இதே பேச்சு வழக்கத்தை தான் ரொம்ப வருடங்களா அவங்களுமே பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க ஆச்சரியம் இதோட எல்லாம் முடியல இன்னுமே எக்ஸாக்டா இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி சவுத் கொரியாவுடைய பல இடங்களுடைய பெயர்கள் இந்திய மொழி சார்ந்த பெயர்களா இருக்கிறத அவர் நோட் பண்றாரு நான் இப்ப சொன்னது எல்லாமே மேலோட்டமான சில இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் பட் இதை விட மிக உறுதியான நிறைய ஆதாரங்கள் எல்லாத்தையுமே ஒன்னா சேர்த்து சுசுமு ஒரு பைனல் ரிப்போர்ட் ஒண்ணு ரெடி பண்றாரு இதுக்கு முன்னாடி சுசுமு இதே மாதிரி சப்மிட் பண்ண மத்த ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே ஒரு முக்கிய அங்கீகாரம் பெற்றதா தான் இருந்திருக்கு பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு அவருடைய ரிசர்ச் ஒர்க் அவ்வளவு கச்சிதமா இருக்கும் பட் இப்ப அவர் பண்ண இந்த பைனல் ரிசர்ச் பேப்பருடைய ரிப்போர்ட்டை ஜப்பானுடைய தொல்லியல் துறை கொஞ்சம் கூட அங்கீகரிக்காம டோட்டலா அந்த பேப்பரை தட செஞ்சிடுறாங்க சுசுமு ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு ஆராய்ச்சி செஞ்சு பக்குவமா பார்த்து பார்த்து பிரிப்பேர் பண்ண இந்த ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் ஜப்பான் தொல்லியல் துறை எதுக்காக தடை செஞ்சாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுக்கான காரணம் சுசுமு குறிப்பிட்டு அந்த ஒரு மொழி மட்டும்தான் அதாவது கொரியன் ஜாப்பனீஸ் சைனீஸ் மட்டும் இல்லாம இன்னும் சில மொழிகளையுமே சொல்லி இது எல்லாத்துக்குமே ஆணி வேறா இருக்கிறது ஒரே ஒரு மொழி மட்டும்தான் அப்படின்னு அந்த ஒரு மொழிய குறிப்பிட்டு சொன்னதுதான் அதே போல ஹோமர் ஹெல்பட்டும் தன்னுடைய ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ்ல இந்தியாவுடைய ஒரு மொழி குடும்பத்தை குறிப்பிட்டு இங்கிருந்து தான் கொரியன் மொழி வந்திருக்கும் ஏகப்பட்டது சுசுமு அவருடைய ரிசர்ச் பேப்பர்ல சொல்லி இருக்காரு அப்படி சுசுமு ஓனோ குறிப்பிட்ட அந்த ஒரு மொழி எஸ் உலகத்துடைய மிக பழமையான மொழியா கருதப்படுற நம்ம செம்மொழியான தமிழ் மொழி தான் அது இப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு சந்தேகம் வரும் அது எப்படி இந்தியாவுக்கும் கொரியாவுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்குது அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி தமிழ் மொழி நம்ம நாட்டில் இருந்து கொரியாக்கு அதுவும் அந்த காலகட்டத்திலேயே கடந்து போயிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் பட் அதுக்கான பதில தெரிஞ்சுக்க கிட்டத்தட்ட எட்நூறு வருடங்கள் பின்னாடி போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா சாம் குக் யூசா அப்படிங்கிற ஒரு புத்த துறவி டைம் கொரியாவுடைய வரலாற்று சிறப்பு என்னென்ன அண்ட் எந்த சில ராஜ்யங்கள் கொரியன் நாட்டுல சிறந்து விளங்கியிருக்கு அப்படின்னு சில தகவல்களோட சேர்த்து அவருடைய புத்த கருத்து எழுதப்பட்டது <laughs> கொரியன் மொழியில எழுதப்பட்ட ஒரு நூல்
அப்படிப்பட்ட இந்த நூல்ல தான் சமகியூசா இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கொரிய நாட்டுல வாழ்ந்த காயக் சாம்ராஜ்யத்தோட அரசரான கிங் சூரோவ திருமணம் செய்ய வந்த ஒரு பதினாறு வயது இளவரசிய பற்றி ரொம்பவே போற்றி புகழ்ந்து எழுதியிருப்பாரு பட் எக்ஸாக்டா அந்த அரசிய பற்றி சமகியூசா குறிப்பிட்ட வரிகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இளவரசி ஆயிரக்கணக்கான மைல்கள் தொலைவில் இருந்து வெறும் கடல் வழியா கப்பல்களை மட்டுமே நம்பி சிகப்பு கொடியோட தன்னுடைய நாட்டு மக்கள் கூட கொரியாவுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதப்பட்டிருந்துச்சு விச் மீன்ஸ் கொரிய நாட்டுடைய மிக சிறப்பான கடவுளுக்கு இணையா பார்க்கக்கூடிய ஒரு அரசி அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்ட அந்த ஒரு பெண்மணி ஆக்சுவலா ஒரு கொரிய நாட்டு பெண்மணியே கிடையாது அப்படிங்கறது இந்த வரிகள் இருந்து கிளியரா நமக்கு புரிய வருது நீங்க இப்ப யோசிக்கிற மாதிரி நான் இந்த வீடியோடைய இன்ட்ரோல இரண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல நம்மளுடைய இந்தியா இருக்கிற உத்தரப்பிரதேசல கியோஹுவாங் ஓகே அப்படிங்கிற ஒரு கொரிய ராணிக்கு மெமோரியல் ஒண்ணு கட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அவங்க வேற யாரும் இல்ல கொரியால ஹியோஹுவாங் அப்படின்னு அன்போடு அழைக்கப்படுற சூரிய ரத்னா அப்படிங்கிற ஒரு இந்திய நாட்டுடைய இளவரசி தான் அது சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் சூரிய ரத்னா அப்படிங்கிற இந்த ராணி இந்திய நாட்டை சேர்ந்தவங்க தான் அப்படின்னு எதை வச்சு உறுதி செஞ்சாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுக்கான விடையுமே அதே சமூக யூசா எழுதின அந்த ஒரு நூலே தான் காணப்பட்டிருந்துச்சு அதுல அப்படி அவர் என்ன எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா ரொம்ப தூர தொலைவில் இருந்து கடல் கடந்து பிரயாணம் பண்ணிட்டு வந்த அந்த ஒரு இளவரசிய கொரிய நாட்டு மக்கள் மூக்கு மேல விரல்களை வைக்கிற மாதிரி வியந்து பார்த்துட்டு இருந்த அந்த சமயத்துல அந்த இளவரசி கிட்ட நீங்க எந்த நாட்டுல இருந்து வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு கொரிய நாட்டு மக்கள் கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கு அந்த இளவரசியும் நான் ஆயுதா நாட்டில் இருந்து வந்திருக்கும் முதல் ஆதாரமா அந்த இளவரசி உபயோகப்படுத்தின பொருட்களா இருக்கட்டும் சில ஆயுதங்களா இருக்கட்டும் அவ்வளவு ஏன் இப்ப கொரியால இருக்கிற அவங்களுடைய கல்லறையில கூட இரண்டு மீன் சின்னங்கள் பொறிக்கப்பட்டிருந்துச்சு விச் மீன்ஸ் உத்தரப்பிரதேசல இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய சின்னம் மீன் மற்றும் வாலி இருக்கிற மாதிரி ஒரு சின்னமா தான் இருந்திருக்கு இரண்டாவது ஆதாரம் அந்த ராணியுடைய இயற்பெயர் கொரியால இந்த ராணிக்கு சூட்டப்பட்ட பெயர் ஹியோ ஹுவாங் ஓகே அதாவது இவங்களுடைய உண்மையான சமஸ்கிருத பெயரான சூரிய ரத்னாவுடைய கொரியன் டிரான்ஸ்லேட்டட் நேம் தான் அந்த ஹியோ ஹுவாங் ஓகே சூரிய நிறத்தில் இருக்கிற ஒரு ரத்னம் அப்படின்னு அதுக்கு பொருள் அண்ட் மூன்றாவது ஆதாரமா ரொம்பவே முக்கியமா அந்த ஊருடைய பெயர் ஒற்றுமை சாம்கு கியூசா அவருடைய நூல்ல எழுதின மாதிரி அந்த ராணி எங்கிருந்து வந்தாங்க அப்படின்னு கேக்கும் போது ஆயுத்தால இருந்து தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க அப்படி பார்க்கும் பொழுது அதே பெயர் ஒற்றுமையில் இருக்க ஒரு இடம் எது அப்படின்னு <laughs> அது வரைக்குமே கொரியா மட்டும் இல்லாம மொத்த இந்தியாவுமே எதிர்பார்க்காத ஒரு ட்விஸ்ட் எல்லாருக்குமே காத்துட்டு இருந்துச்சு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருடம் யூபியில ராணி சூரிய ரத்னா அவங்களுக்கு கொரிய நாடு இங்க இந்தியால இன்னொரு கோயில கட்டுறாங்க அது அந்த ஊரே மேய் சிலிர்த்து போற அளவுக்கு அந்த திறப்பு விழா நடந்து முடியுது ஆனா இங்கதான் அந்த ட்விஸ்டே வர தொடங்குது அந்த திறப்பு விழால கலந்துகிட்ட சில தமிழ்நாட்டு தொல்லியல் துறை டிபார்ட்மெண்ட் சேர்ந்தவங்களுக்கு சில கேள்விகள் வர ஆரம்பிக்குது அது என்ன அப்படின்னா உண்மையாவே ராணி சூரிய ரத்னா அயோத்தியாவை சேர்ந்த ஒரு இளவரசி தானா அப்படின்னு ஏன்னா சாம்கு கியூசா எழுதின அந்த நூல்ல அந்த இளவரசி கிட்டத்தட்ட பல்லாயிரம் தூரத்தில் இருந்து கடல் வழியா கப்பல்ல தான் வந்திருக்காங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு பட் இங்க நம்ம அயோத்தியாவை பார்க்கும் பொழுது அப்படிப்பட்ட எந்த ஒரு கடலும் இரண்டாயிரம் வருடத்துக்கு முன்னாடி இருந்தது இப்பவும் இருக்கிறது இல்ல ஆனா பிரச்சனை அது கிடையாது அப்படிப்பட்ட கடலே இல்லாத ஒரு பகுதியில வாழ்ந்த மக்களுக்கு கடல் சார்ந்த எந்த ஒரு தகவல்களும் எந்த ஒரு அனுபவமும் இருந்திருக்க வாய்ப்பில்ல அப்படி கடல் பத்தின ஒரு புரிதலே இல்லாத அந்த இளவரசி ஒரு தனி பெண்மணியா எப்படி தன்னுடைய நாட்டு மக்களோட அவ்வளோ தூர தொலைவில் இருந்து கடல் வழியா மட்டுமே பிரயாணம் பண்ணி அங்க கொரியாவை வந்து சேர்ந்திருக்க முடிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிற 
அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அவங்களுக்கு வர தொடங்குச்சு பிகாஸ் கடல் பயணம் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆபத்தான அதே நேரம் உயிருக்கு உத்தரவாதமே இல்லாத ஒரு ஜேர்னி அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி அந்த அளவுக்கு சேஃப்டி மெசஸும் இருந்திருக்குமா அப்படின்னு நம்மளால உறுதியா சொல்ல முடியாது இது எல்லாமே ஒரு பக்கம் இருக்க அந்த நூல்ல இன்னுமே சில குறிப்புகள் காணப்படுது அது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ராணி சூரிய ரத்னா நிறைய முத்துகளும் பவளங்களும் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு ஏகப்பட்ட குறிப்புகள்ல கொரிய நாட்டிலேயே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சோ கடல் சார்ந்த எந்த ஒரு வணிகத்தையுமே செய்யாத அயோத்தியால் இருந்த மக்களுக்கு எப்படி இவ்வளவு முத்துக்களும் பவளங்களும் கிடைச்சிருக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வியும் வர தொடங்குது சோ கரெக்டா இந்த இடத்தில் இருந்துதான் நம்ம தமிழ்நாட்டு ஆய்வாளர்கள் இதுல கொஞ்சம் டீப்பா ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி தங்களுடைய ரிசர்ச் தொடங்கின அந்த ஆய்வாளர்களுக்கு ஆரம்ப கட்டத்திலேயே ஒரு சில அதிர்ச்சிகரமான தகவல்களை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதெல்லாம் என்னன்னு பார்க்கும் பொழுது இப்ப அயோத்தியா அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த பகுதி ஆக்சுவலா இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி சகேத்தியா அப்படிங்கிற ஒரு பெயர்ல தான் இருந்திருக்கு விச் மீன்ஸ் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சகேத்தியா அப்படிங்கிற ஒரு பெயர்ல இருந்த அந்த ஒரு பகுதிய அரசி சூரிய ரத்னா எப்படி அயோத்தியா அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த ராணியுடைய சின்னம் அப்படின்னு கருதப்படுற இரட்டை மீன் உத்தரப்பிரதேசல பதினாறாம் நூற்றாண்டுல முகாலய அரசுடைய சின்னமா தான் இருந்திருக்கு அங்கிருந்து தான் இரட்டை மீன் சின்னம் யூபில உபயோகப்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்க ஆனா இந்த ராணியுடைய காலகட்டம் பிசி நாற்பத்தி ஒன்பதுல இருக்கிறப்ப எப்படி பதினாறாம் நூற்றாண்டுல உருவான ஒரு மீன் சின்னத்தை உபயோகப்படுத்திருக்க முடியும் அவங்களுடைய சின்னத்தை எதுக்காக ஒரு இந்து முறையை பின்பற்ற ஒரு ராஜ்யம் அவங்களுடைய சின்னமா கருதணும் அப்படிங்கிற இவ்வளவு கேள்விகள் வர ஆரம்பிக்குது சோ இது எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுகிட்ட பிறகு தமிழ் ஆய்வாளர்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த ராணி அயோத்தியால் இருந்து வந்திருக்கவே முடியாது அப்படிங்கறதுல உறுதியா இருந்தாங்க சோ இப்ப இந்த ராணி சூரிய பிறந்த இடம் என்ன எங்கிருந்து வந்திருப்பாங்க அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்க நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டு ஆய்வாளர்கள் இதுல ரொம்பவே மும்முரமா இறங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கொரிய நூல்கள்ல சிலதுல குறிப்பிட்டிருந்த தகவல்கள் படி ராணி சூரிய ரத்னா ஆயுத்திய நாடு அப்படிங்கிற இடத்தில் இருந்து தான் வந்திருக்கணும் அப்படிங்கறது கன்ஃபார்ம் ஆகிருச்சு பட் இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஆயுத்தியா அப்படிங்கிற பெயர்ல எந்த நாடு இருந்துச்சு அப்படிங்கறத தேட ஆரம்பிச்சாங்க சோ அப்பதான் தாய்லாந்துல அதே பெயர் ஒற்றுமையோடு இருக்கிற ஒரு இடம் இருக்கிறத நோட் பண்றாங்க பட் அதை இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா செக் பண்ணி பார்க்கும் அது பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுல தான் உருவாகி இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க சரி வேற எங்கதான் இந்த பெயர் ஒற்றுமையோட வேற ஒரு ஊர் இருக்கும் அப்படின்னு ரொம்பவே ஆவலா தேடி பார்க்கும் அப்பதான் அந்த ஆய்வாளர்கள் கடைசியா ஒரு பர்டிகுலர் இடத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டு ஆய்வாளர்கள் அத்தனை காலம் கஷ்டப்பட்டு ரிசர்ச் பண்ணி அப்படி அந்த இளவரசி எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் நிறைஞ்ச ஒரு வீடியோவா இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டோரியுடைய பார்ட் டூ வீடியோல நாளை மறுநாள் பார்க்கலாம் நீங்க இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த கருத்துக்களை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் உங்களுக்கு கூஸ் பம்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பார்ட் டூ வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்